Yn y fideo yma, mi nawn ni ystyried cwestiwn ar debygolrwydd sydd hefyd yn defnyddio diagram fen. Felly, gadewch chi ni ystyried yr enghraifft yma. Mewn arolwg, gofynnodd rhywun i bump deg o eistedd fodwyr a oedd yn nhw wedi bod yn y pafiliwn neu y maes bi heleni. Roedd 35 person wedi bod yn y pafiliwn, roedd 27 person wedi bod yn maes bi, ac roedd 20 person wedi bod yn y pafiliwn ac yn maes bi. Na dyma fo'r cwestiwn. Beth yw'r tebygolrwydd bod person sydd wedi i ddewis ar hap wedi bod yn gyntaf y maes bi yn unig ac yn ail y maes bi neu yn y pafiliwn. Nawr i ateb y cwestiwn yma, beth yn ei angen i wedi cychwyn ydy llunio dair am fen i ddangos o wybodaeth yma. Nad wedi cychwyn gwneud y templed ar gyfer y dair am fen yn fan hyn. Mae'r box yn dangos y set gynhwysol, e, epsilon, pob dim hynny ydy, a dwi wedi gwneud dau gylch yfyn hyn i gynrychioli y ddau beth sy'n gynnyn ni yn y cwestiwn yma, sef y pavilion a maes bi. Nad dwi'n adal i'r cylch ar y chwyth, Oedd yn gylch ar gyfer y pavilion, ac felly mae'r cylch ar y ddef yn hyn yn gylch ar gyfer maes bi. Nawr yn ôl y cwestiwn, mae yna 20 person wedi bod yn y pavilion ac y maes bi. Felly, fe ddau ddau rhif 20 yn y canol yfyn hyn, dyma lle mae'r pavilion a maes bi yn croes torri. Mae yna 20 person wedi bod yn y ddau le. Wedyn, yn gweithio'n ôl, Mae yna 27 person wedi bod yn maes bi. Nawr, mae haid i gylch maes bi felly gynnwys 27 person yn union. Mae gen i 20 person yn barod yn y cylch, felly mae'r haid i'r rhif y fy'n hyn fod yn saith, dyn yr unig ffordd ddeg al cyfanswm o 27 person yn cylch maes bi. Wedyn, ag yfyr y pafiliwn ar y chwith, mae gen i 20 person yn man barod, Dwi angen 35 person i gyd wedi bod yn y pavilion. Felly, 20 adio 15 sydd reid y 35 iddo fi, ac felly mae haidi'r 15 fod yn yr hanna yma o'r dair am fen. Wedyn, mae'r cwestiwn yn deithio ni fod yna 50 o bobl wedi cael eu holi i gyd. Sawl person dyn ni wedi ystyried hyd yma, wel 15 a 20 yn 35, 35 a 7 yn 42, Ac felly, i fynd o 42 i'r cyfanswm o 50, mae yna 8 person coll, ond mae haid bod yr 8 person coll tu allan i'r cylchwedd felly, a felly yna reid yr rhif 8 yn fan hyn. Unwaith wedi llenwyr dair yn fen, fe ddau ata bedyn y cwestiynau sy'n cael eu hofyn. Beth yw'r tebygolrwydd bod person sydd wedi i ddewis ar hap wedi bod yn maes bi yn unig? Na'r yr hanno o'r dair yn fen sydd yn cynrychioli y bobl sydd wedi bod yn maes bi yn unig yw'r han yma. A dyna ni gofyn na saith person wedi bod y maes bi yn unig. Y tebygolrwydd felly o ddewis person sydd wedi bod yn maes bi yn unig ydy y saith person yma allan o bawb, allan o bump deg. Yn rhan by y cwestiwn, dyna ni angen ystyried y tebygolrwydd fod ni'n dewis person sydd wedi bod yn maes bi neu yn y pavilion. Fel felly, dyn ni angen ystyried unrhyw person sydd yn ymddangos yn unrhyw le yn y cylched mewn fyn hyn. Na ella yn y pavilion neu yn maes bi, neu efallai yn y canol wedi bod yn y ddau. Mae yna gyfanswm o 15, 35, 42 person yn y cylched yma i gyd. Ac felly, y tebygolrwydd bod ni'n dewis person sydd wedi bod yn maes bi neu yn y pavilion ydy 42 allan o 50. Ac fel mae'n unrhyw gwestiwn ag debygolrwydd, mae'n iawn i fi adal, yr ateb fel hyn, heb gael eu symuleiddio, os dwi eisiau symuleiddio yr ffracsiwn yma, fe ddau haneru'r topogwylod i adal 21 dros 25. Dyma chi gwestiwn tebyg yn awr i chi rhoi cynnig ar ni hi. Ceisiwch ffeindio yr ateb i'r cwestiwn sydd yn cael i ofyn, ac un oeth chi wedi cael eich ateb chi, gewch chi wirio wedyn yn erbyn yr ateb cywir, sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar eich sgrin. Mae mwy o fideos a dylygu ar gael ar ein sianel YouTube a dylygu mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau a dylygu.